TV KPM இனிய தமிழ் மொழி எனது எனக்கு வாய்ப்பளித்த நல்லமுது கனியை பிழிந்திட்ட சாறு மொழியால் யான் பெற்ற பேரு உங்கள் அனைவரையும் மீண்டும் டிடி டிவியில் சந்திப்பதில் மிக மகிழ்ச்சி நான் குணசிலன் சிவகுமார் ஆக மாணவர்களே தம்பி தங்கைகளை எல்லோரும் ரொம்ப சந்தோஷமாக உற்சாகமாக காத்துட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதே உற்சாகத்தோடு இன்னைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயங்கள் படிக்க போகிறோம் தெரிந்துக்க போகிறோம் அதுக்கான ஒரு நல்ல களமாக இன்னைக்கு அமைய போகுது ஆக இன்னைக்கு நம்ம எந்த தலைப்பை ஒட்டி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா தமிழ் மொழி தாள் இரண்டு இது அவர்தான் அந்த ஆசிரியர் தத்து முகமத் சேக் இருநிலை தமிழ் பள்ளியிலிருந்து திரு மணிமாறன் அவர்கள் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறாங்க வாங்க அவரை சந்திக்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் குணா எப்படி இருக்கீங்க சார் நலமா இருக்க குணா நீங்க அந்த உற்சாகம் எப்போதுமே உங்க கூட நான் இதற்கு முன்னுக்கும் நிகழ்ச்சி படைச்சிருக்கேன் அந்த உற்சாகம் ஒரு ஆர்வம் எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு நல்லா இருக்கு குணா இன்னைக்கு தெம்பா தான் வந்திருக்கேன் உங்களை பார்க்கலாம் ஆமா ஆனா உங்களை பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி ஒரு ஆண்டு காலம் அனுபவம் கொண்டவர் இந்த தமிழ் மொழி அப்படின்னு சொல்லும் போது கற்றல் கற்பித்தலாக இருக்கட்டும் கவிதை துறையாக இருக்கட்டும் அப்புறம் வந்து சிறுகதை இது மேல நிறைய ஆர்வம் கொண்ட ஒருத்தர் தான் இன்னைக்கு நம்ம ஆளுமையா நம்மளுடைய நிகழ்ச்சியில் இணைந்திருக்கிறாரு ஆக சார் இன்னைக்கு தமிழ் மொழி தாள் இரண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த தமிழ் மொழி தாள் இரண்டுல நிறைய பிரிவுகள் இருக்கின்றன ஆனா குறிப்பா நம்ம இன்னைக்கு இதை பார்க்க போறோம் சார் இன்றைக்கு சிறுகதை பிரிவு பார்க்க போறோம் அவங்கனா குறிப்பாக எஸ்பிஎம் தமிழ் மொழி தாள் இரண்டுல சிறுகதை பிரிவுல வந்து மாணவர்கள் எப்படி விட எழுதணும்ன்றத நம்ம பார்க்க போறோம் ஆக மாணவர்கள் எப்படி விட எழுத வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம் வீட்டில இருந்து நிறைய மாணவர்கள் ரொம்ப ஆர்வமா காத்துட்டு இருப்பாங்க தேவசேனன் எனக்கு <laughs> 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 நல்லதொருவியனை செய்தே நலம் கெட புழுதியில் எரிவதுண்டோ சொல்லடி சிவசக்தி என்னை சுடர்மிகும் அறிவுடன் படைத்து விட்டாய் வல்லமை தாராயோ இந்த மாநிலம் பயனுர வாழ்வதற்கே நில சுமை என வாழ்தல் புரிகுவையோ சொல்லடி சிவசக்தி நன்றி குணா இன்றைய பாடம் தொடர்பான செய்திகளுக்கு நாம் வருவோம் தொடர்ந்து குறிப்பாக இந்த பகுதிக்கு செல்வதற்கு முன்பாக மாணவர்களுக்கு தமிழ் மொழி தாள் இரண்டை பற்றி ஒரு அறிமுகம் செய்திடணும் மாணவர்களுக்கு இரண்டு மணி நேரம் பதினைந்து நோடம் நேரம் கொடுக்கப்படுகின்றது விடை அளிப்பதற்கு இந்த கேள்வித்தாளில் இருபத்தி ரெண்டு கேள்விகள் அனைத்து கேள்விக்கும் மாணவர்கள் விடை எழுத வேண்டும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான்கு பிரிவுகளாக பிரிக்கின்றோம் முதல் பிரிவு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கருத்துணர் பல்வகை என்று சொல்லக்கூடிய பகுதி இது கேள்வி ஒன்று முதல் பத்து வரை முப்பது புள்ளிகள் இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பிரிவு ஆ கருத்துணர்தல் படைப்பிலக்கியம் இந்த படைப்பிலக்கியத்தில் தான் இன்னைக்கு சிறுகதையை பார்க்க போகிறோம் இந்த பகுதியில் வந்து கேள்வி பதினொன்று முதல் பதினைந்து வரை என்று முப்பது புள்ளிகள் இந்த பகுதியில் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரிவு இ என்று சொல்லக்கூடிய செய்யுளும் மொழி அணியும் ஆக இங்கு இருபது புள்ளிகள் அடுத்தது பிரிவு இ என்று சொல்லக்கூடிய இலக்கண பகுதியில் இருபது புள்ளிகள் ஆக மொத்தம் தமிழ் மொழி தாள் இரண்டில் நூறு புள்ளிகள் ஆக தொடர்ந்து நம்ம அதன் தொடர்பான செய்திகளை தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சிறுகதைன்னு சொல்லும் பொழுது மாணவர்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக நம் நாட்டு மாணவர்களுக்கு சிறுகதை துறை வந்து ஒரு அறிமுகமான ஒன்று தான் ஆரம்ப பள்ளியிலிருந்து இதுவரை சிறுகதை பார்க்குறாங்க சரிங்களா அப்போ இந்த சிறுகதை பற்றி சொல்லும் பொழுது இந்த சிறுகதைக்கான மொத்த புள்ளிகள் இருபதாக பார்க்குறோம் எஸ்பிஎம் கேள்வித்தாளில் இருக்க இருபது புள்ளிகள் ஆக இந்த சிறுகதை எப்படி இருக்கும் ஒரு உள்நாட்டு படைப்பாளரான சிறுகதையாக இருக்கும் உள்நாட்டு படைப்பாளர் 
அவருடைய சிறுகதை ஒன்று பத்திரிகையில் வந்ததாக இருக்கலாம் அல்லது இதழ்களில் வந்ததாக இருக்கலாம் இணையத்தில் இடம்பெற்ற சிறுகதையாக இருக்கலாம் அதை எடுத்து கேள்விக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் அமைத்து அதாவது பாடத்திட்ட பாடத்திட்டத்திற்கு ஏற்றவாறு அமைத்து அந்த கேள்வி தயாரிக்கின்ற ஒரு பணி இருக்கின்றது அதாவது இந்த சிறுகதை அப்படின்னு சொல்லும் போது அது எது சார்ந்து வேகுமானாலும் இருக்கலாம் ஆனால் பாடத்திட்டத்திற்கு உட்பட்ட சிறுகதைகளாக இருக்கும் பாடத்திட்டத்திற்கு கருப்பொருள் இன்றைய சூழ்நிலையில் மாணவர்களை சார்ந்து வருகின்ற கருப்பொருள் ஒன்று நட்பு குடும்பம் கல்வி காதல் போன்ற பல்வேறு கருப்பொருள்களில் இதுவரை வந்த சிறுகதைகளை நாம் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆக மாணவர்களுக்கு சிறுகதை வாசித்து புரிந்து கொள்வது என்பது ஒரு சிக்கலான விஷயம் இல்லை சரிங்களா ஆக ஏறக்குறைய பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை பக்கம் நீளமாக இருக்கும் இந்த சிறுகதை ஒன்றரை பக்கம் கேள்வித்தாளில் ஒன்றரை பக்கம் அடுத்தது சிறுகதைகளுக்கான மொத்த புள்ளிகள் நம்ம முதல்ல சொன்னோம் இருபது ஆக இது ஒரு பெரிய பகுதி இருபது புள்ளிகள் என்பது ஆக மாணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த இருபது புள்ளிகளை பெறுவதற்காக இந்த கேள்விகள் பதினொன்று முதல் பதினான்கு வரை அந்த கேள்விகளின் தேவைகளை அறிந்து அதற்கு ஏற்றவாறு மாணவர்கள் விடையளிக்க வேண்டும் சரிங்களா அப்போ பொதுவாக பார்க்கும் பொழுது நம்மளுடைய பாடத்திட்ட அமைப்பு முறையில் அந்த கேள்விகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தமாக்க ஒன்று அவர்கள் அறிதல் அடிப்படை அறிந்து கொள்வது அடுத்தது இரண்டாவது புரிதல் புரிந்து கொள்வது அப்போ இரண்டு விஷயம் மாணவர்கள் நல்லா தெரியணும் அறிதல்னாக்க அந்த சிறுகதை பகுதியை படிக்கும் பொழுது அவர்கள் அறிந்து கொண்ட செய்தியை வைத்து எழுதுவது இரண்டாவது புரிதல் என்றால் அந்த சிறுகதை படித்து புரிந்து கொண்டு அதன் மூலமாக கேட்கப்படுகின்ற கேள்விகளுக்கு விடை எழுதுவது அறிதல் புரிதல் இரண்டு விஷயங்கள் இருக்கின்றன அறிதல்னா படித்த பிறகு நம்ம என்ன அதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்றத உள்வாங்கிக்கணுமா புரிதல் அப்படின்னு சொல்லும் போது சார் அந்த சிறுகதையின் மூலமாக அவர்கள் என்ன புரிந்து கொண்டார்கள் இப்படி இரண்டு விஷயங்களை மாணவர்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா கேள்விகள் ஒரு பகுப்பு ஆய்வு அமைப்புல இருக்கும் அதாவது தெரிநிலையில இருந்து புதைநிலை வரைக்கும் அந்த செய்திகள் அந்த கேள்வியோடு தொடர்புபடுத்தி பார்க்கலாம் சரிங்களா அடுத்து இன்னொரு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த சிறுகதையில் ஏதாவது ஒரு பகுதியில் வந்து கருமையாக்கப்பட்ட சொல் சொற்றொடர் இருக்கும் அதற்கு பொருள் எழுதுதல் என்ற ஒரு அமைப்பிலும் சில கேள்விகள் வந்திருக்கு இது வரைக்கும் சரிங்களா அங்க அடுத்து இன்னொரு நிலைக்கு போனமாக்க அந்த சிறுகதை படித்த பிறகு மாணவர்களுக்கு கிடைக்கின்ற படிப்பினை அல்லது இந்த மா இந்த சிறுகதை படித்து மாணவர்கள் சமுதாய கருத்தாக எதை பார்க்கின்றார்கள் அல்லது இந்த சிறுகதை படித்த பிறகு மாணவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற தாக்கம் தாக்கம்னா அவங்களுடைய உணர்வு தொடர்புடையது சரிங்களா அப்ப அந்த மாதிரி மூன்று விஷயங்கள் வந்து சிறுகதையோட நாம் தொடர்புபடுத்தி பார்க்கலாம் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக இதுவரை வந்த கேள்வியெல்லாம் வற்றி அலசி பார்க்கும் பொழுது இரண்டு வகையான கேள்விகளை நம்ம பார்க்க முடியுது சிறுகதை தொடர்பான கேள்விகள் ஒன்று கீழ்நிலை சிந்தனை அப்போ கீழ்நிலை சிந்தனைனா நமக்கு தெரியும் அதாவது கேள்வி தொடர்பான தகவல்கள் சிறுகதையில் கிடைக்கும் சரிங்களா ஆக கேள்வி சிறுகதையில் இரு விடைகள் சிறுகதையில் கிடைக்கும் பொழுது மாணவர்கள் கேள்வியை வாசித்து விட்டு அதற்கான தகவல்களை சிறுகதையிலிருந்து தேடி எழுதலாம் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மேல்நிலை சிந்தனை இதுதான் அடிக்கடி ஹார்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்களா அது மேல்நிலை சிந்தனை அப்போ இது வந்து புரிதல் திறனாய்வு மதிப்பீடு முடிவெடுத்தல் ஆகிய கூறுகளின் அடிப்படையில் வந்து இது அமையும் சரிங்களா ஆமாம் அதாவது ஒரு சிறுகதை அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த சிறுகதையில என்ன மாதிரியான கேள்விகள் வெளிவரலாம் அது எந்த அமைப்பின் முறையில இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டோம் இல்லையா சார் பாடுச்சு செய்ய நம்ம பார்க்க போறோம் இப்ப அடுத்தது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கேள்விகளை பற்றி சொல்லும் பொழுதே நமக்கு தெரியணும் மாணவர்கள் கண்டிப்பா தெரியணும் பதினொன்றாவது கேள்வியில இருந்து பதினான்காவது கேள்வி வரை சரிங்களா இது எப்படின்னாக்கா ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரே மாதிரியான கேள்விகள் வரும்னு சொல்ல முடியாது மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டது இந்த ஆண்டு கேள்வி தாளில் பார்க்கும் பொழுது கேள்விகளுடைய அமைப்பு இப்படி இருக்கும் அடுத்த ஆண்டு வேறு வகையான அமைப்பில் அந்த கேள்விகள் வரலாம் ஆனால் மாணவர்களை மதிப்பீடு செய்யும் பொழுது அந்த சிறுகதையின் அடிப்படையில் தான் அந்த கேள்விகள் அமைஞ்சிருக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா கீழ்நிலை செய்தி கீழ்நிலை சிந்தனைக்கான கேள்விகள் இருக்கும் மாணவர்கள் படித்தோடனே அந்த முதல் கேள்வி பார்த்தீங்கன்னா எப்பொழுதுமே ஒரு எளி எளிமையான ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் இப்போ அந்த கதை தொடர்பான ஒரு செய்தியை மாணவர்கள் படித்தவுடன் விளங்கிக் கொள்வதை போல இருக்கும் அடுத்து இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரும்பாலும் இதுவரை வந்த கேள்விகளின் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது ஒரு பண்பு நலன் அதனை ஒட்டி வருகின்ற சம்பவங்கள் இந்த அடிப்படையிலும் கேள்விகள் இருக்கு அடுத்து சூழலுக்கு ஏற்ற பொருள் எழுதுதல் என்ற ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்கின்றது சரிங்களா அடுத்தது இதுவரை பார்த்த கேள்விகளை சில கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா பயன்பாட்டு சூழல் அதாவது மாணவர்கள் அந்த இடத்துல இருந்தாக்கா அவர்கள் என்ன நடவடிக்கை எடுத்திருப்பார்கள் அல்லது இந்த சம்பவத்திற்கு பிறகு என்ன மாற்றங்கள்லாம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்ற ஒரு பயன்பாட்டு சூழலில் மாணவர்கள் யோசித்து எழுதக்கூடிய அளவுலையும் இருக்கின்றது சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கேள்வி படிப்பினை அல்லது சமுதாய க
ஆக எந்த மாதிரியான கேள்விகளை வந்து எளிதில் விடையளிக்கலாம் அப்படின்ற ஐந்து பிரிவுகள் இருக்கின்றன ஐந்து கேள்விகள் இங்கே போட்டிருக்கீங்க அதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆக மாணவர்களும் இப்போ ரொம்ப ஆர்வமாக காத்துட்டு இருப்பாங்க நம்ம இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்துக்க போகிறோம் அப்படின்னு வீட்டிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்க மாணவர்களே உங்களுக்கும் ஆர்வம் நிறைய இருக்கும் ஆக எங்களுக்கும் அந்த ஆர்வம் இருக்குது எனக்கு குறிப்பாக இன்னும் நிறைய ஆசிரியர் என்ன சொல்லிக் கொடுக்க போகிறாரு அப்படின்ற யோசனையில் இருக்கேன் ஆக இதெல்லாம் பார்ப்பதற்கு முன்பதாக நமது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய வேலை டிவி கேபிஎம்மாணவர்கள் <laughs> வகுப்பறை கட்டல் கற்பித்தல்ல செய்யக்கூடிய தவறுகளை நான் நிறைய பார்க்குறேன் அதன் தொடர்பான செய்திகளை தான் தொடர்ந்து நான் வந்து உங்களுடன் பகிர போகிறேன் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா கட்டளை பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கப்பட்டுள்ள சிறுகதை பகுதியை வாசித்து தொடர்ந்து வரும் வினாக்களுக்கு விடை எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துட்றாங்க சரிங்களா அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு நம்ம மாணவர்கள்ட்ட இருக்கிற சிக்கல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை பக்கம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது சிறுகதை பார்த்தோம் பயந்துடுறாங்க அப்போ அந்த மாணவர்கள் வந்து சிறுகதை வாசிப்பது கிடையாது ஒரு பகுதியில் அப்போ என்ன செய்கிறாங்க வாசிக்காமையே கேள்விகளுக்கு விடை எழுத முயற்சி செய்கிறாங்க இன்னொரு தரப்பினர் இருக்காங்க மேலோட்டமாக வாசிக்கிறது இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் வாசிச்சுட்டு கேள்விகளுக்கு விடை எழுத ஆரம்பிக்கிறது இதுலேயும் நமக்கு ஒரு சிக்கல் இருக்குது அதனால் மாணவர்களிடம் வந்து நமக்கு தரமான பதில் கிடைக்க மாட்டேங்குது சரிங்களா அடுத்தது இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறுகதை பகுதிக்கு அந்த கேள்விகளுக்கு ஏற்றவாறு ஒவ்வொரு பத்தியில் உள்ள விஷயங்களை அப்படியே பார்த்து எழுதுறது சரிங்களா இந்த மாதிரி மாணவர்களும் இருக்காங்க அப்போ அந்த மாணவர்கள் பல்வேறு நிலைகளில் இருக்கின்ற மாணவர்களை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஏற்படுகின்ற சிக்கல் என்னென்னா அவர்கள் விடை எழுதும் பொழுது இந்த கேள்விகளுக்கு ஏற்றவாறு எழுதாமல் அவர்களுடைய போக்கிலேயே விடை எழுத ஆரம்பிச்சிட்றாங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சில பகுதிகளில் உரையாடல் இருக்கும் நேர்கூற்றுலாம் இருக்கும் அதுவே சரியான விடைன்னு பார்த்து எழுதிடுறாங்க மாணவர்கள் இதனால தான் நமக்கு பல சிக்கல்கள் ஏற்படுது சரிங்களா இப்போ ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு மாதிரி வினா தயாரித்து வந்திருக்கேன் அப்போ இந்த இந்த சிறுகதை பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சிறுகதையில் ஒரு சின்ன சம்பவம் தான் அதாவது ஒரு தந்தை ஒரு மாணவர் ரெண்டு பேருக்கும் உள்ள அக போராட்டம் அப்பா வந்து விருப்பப்படுறாரு மக மருத்துவத்துறையில் படிக்கணும்னு மக வந்து பொறியியல் துறையில் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு அப்போ அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் உள்ள போராட்டத்தில் கடைசியில் வந்து என்ன செய்கிறாரு மக என்ன செய்கிறாருன்னா சொந்த முடிவை எடுத்துக்கொண்டு சரியா அவர் விருப்பப்பட்ட துறையில் உபகார சம்பளம் கிடைத்தவுடன் படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் அப்போ வந்து அப்பா என்ன செய்கிறாரு மனம் மாறுறாரு ஆக இது வந்து மாணவர்களுக்கு இருக்கின்ற ஒரு சூழ்நிலையில இன்றைய மாணவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற சிக்கல் சரிங்களா குடும்பத்தில் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் பிள்ளைங்களோட எதிர்பார்ப்பு இருக்கும் ஆக அந்த நிலையில இந்த ஒரு இந்த ஒரு சின்ன சிறுகதை வந்துச்சு ஒரு ஆண்டு ஸோ இந்த மாணவர்கள் படித்த உடனே இந்த வகுப்பறையில் பயிற்சியாக செய்யும் பொழுது என்னுடைய மாணவர்களுக்கு இந்த சிறுகதையை கொடுக்கும் பொழுது அப்போ அதில் ஒரு கேள்வி இருந்துச்சு பாருங்க அப்போ மணிச்செல்வன் என்ற ஒரு கேரக்டர் சரிங்களா மணிச்செல்வன் என்ற ஒரு கேரக்டர் அப்போ அந்த மணிச்செல்வன் வந்து அப்பாவிடம் கோபமாக கோபமாக பேசுவதற்கு ஒரு காரணம் வருது அந்த சூழலில் சரியா அதில் என்னன்னு பார்க்குறோம்னாக்கா அந்த விடையில் அந்த விடையில் வருகின்ற செய்தி என்னன்னாக்கா ஒன்று அவர்கள் அப்பா என்ன செய்கிறாரு கைபேசியில் இந்த மணிசெல்வத்தோட கைபேசியை எடுத்து அவனுக்கு வந்திருக்கின்ற வாட்ஸ்அப் செய்திகள்லாம் படிச்சிடுறாரு ஒன்று இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவனை மணிசெல்வத்தோடைய நண்பர்களிடம் போயிட்டு கேட்குறார் அவனுக்கு காதலி இருக்கிறா இருக்கிறதா இல்லையா என்று அப்போ இதை பார்த்தோன்னு இந்த ரெண்டு செய்தி தான் நமக்கு தேவை அதாவது மணிச்செல்வன் அப்பாவிடம் கோபமாக நடந்து கொள்வதற்கான காரணங்கள் ரெண்டு ஒன்று வாட்ஸ்அப்பை படிச்சுட்டாரு இரண்டாவது காதலி இருக்கிறதா இல்லையா என்று கேட்டிருக்காரு அப்போ இந்த இரண்டு அடிப்படையில் வைத்து பார்த்தோம்னா மாணவர்கள் என்ன விட எழுதலான்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒரு முழுமையான வாக்கியங்களில் மாணவர்கள் எழுதும் பொழுது தனது கைபேசியில் வாட்ஸ்அப் அனைத்தையும் படித்ததோடு நண்பர்களிடம் தனக்கு காதலி இருக்கிறதா என்று விசாரித்ததால் மணிச்செல்வன் அப்பாவிடம் கோபமாக பேசினான் இந்த மாதிரி ஒரு விடையத்தான் நிறைவான விடையாக நம்ம எதிர்பார்க்குறோம் ஆனால் மாணவர்கள் மத்தியில் என்ன நடக்கும்னாக்கா இந்த மாணவர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க ஒரு இடத்துல வந்து அதுக்கான தகவல் கிடைக்கிது உடனே என்ன செய்கிறாங்க அந்த தகவல் வந்து அந்த பத்தியை அப்படியே பார்த்து எழுதிடுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கனாக்கா இந்த சிறுகதையில் இந்த பற்றி தான் இருக்குது இது உள்ளுக்கு தான் அதற்கான தகவல் நமக்கு கிடைக்குது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு அளவு இருக்குது ரொம்ப மோசமாக நடந்துக்கிறீங்கப்பா அன்றைக்கி என்னுடைய கை தொலைபேசியை எடுத்து எனக்கு வந்த வாட்ஸ்அப் எல்லாத்தையும் படிச்சுருக்கீங்க என் கூட்டாளிங்கிட்ட எனக்கு காதலி யாராவது இருக்காங்களான்னு கேட்டிருக்கீங்க 
இது நடைமுறை வாழ்க்கையில் இந்த மாணவர்கள் மத்தியில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சிக்கல் தான் சரிங்களா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வி இந்த கேள்விக்கு ஏற்றவாறு மாணவர்கள் விடை எழுதல சரியா இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது ஒன்று பத்தியை அப்படியே பார்த்து எழுதுவது என்பது அது சரியான விடையாக இருக்காது அது கண்டிப்பாக மாணவர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பொழுதுமே இந்த சிறுகதை பகுதியில் எங்காவது அவர்களுக்கு தேவையான தகவல்கள் விடை கிடைக்கும் பொழுது அவர்கள் அதை அப்படியே பார்த்து எழுதக்கூடாது அதிலிருந்து தகவல்களை எடுத்துக்கொண்டு கேள்விக்கு ஏற்றவாறு எழுதணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா இரண்டாவது வகையில் சுயமாக ஏதாவது ஒன்றை எழுதி விடுவது இப்போ இந்த கேள்வியோட தொடர்பு தொடர்பு அற்ற ஒரு செய்தி இருக்கும் அதாவது நம்ம முதல்ல சொன்னது போல் இந்த மாணவர் மணிசேகரனுக்கு வந்து மருத்துவத்துறையில் ஈடுபாடு கிடையாது இவருக்கு வந்து பொறியியல் துறையில் தான் ஈடுபாடு அப்போ அந்த மருத்துவத்துறை பொறியியல் துறை ரெண்டையும் வைத்து கொண்டு மாணவர்கள் சுயமாக எழுத ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்க என்ன எழுதுவாங்க இந்த மணிசே மணி மணிசேகரனுக்கு மருத்துவத்துறையில் ஈடுபாடு இல்லை அவன் அப்பா கட்டாயப்படுத்தியதால் அவன் அப்பாவின் மீது கோபமாக இருந்தான் அப்போ தொடர்பு இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்போ கண்டிப்பாக இதுவும் ஒரு நிறைவான விடையாக நாம் பார்க்க முடியாது அக மாணவர்கள் சில பேர் வந்து கை உயர்த்திக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் நிறைய விஷயங்கள் பேசி போகிறாங்களோ மாணவர்கள் சரி யார் கை உயர்த்தினான்னு பார்ப்போம்ல இப்போ யார் கை உயர்த்தினது யார் கை உயர்த்தினா ஆ தேவசேனன் எனக்கு புரியவில்லை சுயமாக ஏதாவது எழுது என்றால் என்ன ஆ சரி இவரோட கேள்வியும் அதிகமான மாணவர்கள் எதிர்நோக்குகின்ற சிக்கல் தான் இப்போ நான் சொன்னது போல ஆகுனா சுயமாக ஏதாவது எழுதுவது அதாவது என்னன்னாக்கா இந்த கேள்விக்கு அந்த கதையில் இருக்கின்ற செய்தியை பயன்படுத்தாமல் மாணவர்கள் சுயமாக ஏதாவது ஒன்றை எழுதுவது அப்படின்னா என்ன நான் சொன்னல முதல்ல சம்பவம் இந்த கதையில் வந்து அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் உள்ள போராட்டம் என்னது மகன் பொறியியல் துறைக்கு போகணும் விரும்புகிறான் அப்பா என்ன சொல்கிறாரு இல்லை நீ மருத்துவத்துறைக்கு தான் போகணும்னு அப்போ அதனை காரணமாக வைத்து அவன் தந்தையின் மீது கோபமாக இருக்கின்றான் என்ற ஒரு விடையை மாணவர்கள் எழுதுறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே இதுதான் சுயமாக எழுதுவதுன்னு அர்த்தம் ஆயிடுச்சு கதையோடு தொடர்பு இல்லாதல் ஏதோ ஒரு செய்தியை எழுதுகின்றார்கள் என்ற அர்த்தம் ஆமா சரி இன்னொரு மாணவரும் ஏதோ கை தூக்குறார் அருண் கை உயர்த்திருக்கிறாரு அருண் சொல்லுங்க அருண் வணக்கம் ஐயா ஐயா சிறுகதையிலிருந்து அப்படியே எழுதினால் நமக்கு புள்ளிகள் கிடைக்குமா சரி இது ஒரு நல்ல கேள்வி தான் சரி அப்படின்னா என்னென்னு அங்கே பாருங்கள் நம்ம கொடுத்த எடுத்துக்காட்டு இந்த சிறுகதையில் ஒரு பகுதி இருக்குது நமக்கு தேவை வந்து அயற்கூற்றில் ஒரு விடை எழுதியிருக்கணும் மாணவர்கள் இது நேர்கூற்று வாக்கியம் இந்த நேர்கூற்று வாக்கியத்தை மாணவர்கள் அப்படியே பார்த்து எழுதினால் கண்டிப்பாக இந்த மாணவர்களுக்கு நாம் நிறைவான புள்ளிகளை கொடுக்க முடியாது ஆமாம் கண்டிப்பாக நிறைவான புள்ளிகளை கொடுக்க முடியாது அதுவும் கேள்விக்கு ஏற்றவாறு விடையாகவும் அது அமைந்திருக்காது ஆக மாணவர்கள் இதை கருத்தில் கொள்ளணும் எப்பொழுதுமே விடை எழுதும் பொழுது அந்த பத்தியை பார்த்து எழுதாமல் சுயமாக ஏதாவது ஒன்றை எழுதாமல் வேறு பத்தியில் உள்ளதையும் எடுத்து எழுதாமல் படித்து விளங்கி கொண்டு புரிந்து கொண்டு புரிதல் சொன்னால கூட முதல்ல அறிதல் புரிதல் இப்போ இந்த அறிதலில் வந்துருச்சு ஏன்னா அறிந்து கொண்ட செய்தி என்ன அவர்கள் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் உள்ள அந்த உறவு தான் பார்த்தோம் நம்ம அதை அறிந்துக்கிட்டாங்க அதற்கு பிறகு அதை புரிந்து கொண்டு அவர்களுடைய சொந்த வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அதை எழுதுனாங்க அப்படின்னா அது சிறப்பான ஒரு ஒரு சரியான ஒரு விடையாக இருக்கும் இல்லையா சரி மொழியில் இதை தான் நம்ம குணம் எதிர்பார்க்க முடியும் மொழித்தாளில் சரிங்களா அடுத்து இன்னொரு நிலைக்கு போனோமாக்கா இன்னொரு இதுவரை பார்த்த கேள்விகள் குணா ஏற்கனவே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இந்த கேள்விகள்லாம் மாற்றத்திற்கு உட்பட்டது கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு ஆண்டும் இதே மாதிரி கேள்வி தான் கேட்க போகிறாங்கன்னு இல்லை அந்த கேள்விகளுடைய வடிவம் மாறும் அந்த கேள்விகளுடைய தேவைகள் மாறும் ஆனால் அடிப்படையில் நாம் இதுவரை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற கேள்விகளை மட்டும் நம்ம பேசுவோம் சரிங்களா இப்போ இந்த கதை நான் சொன்ன கதை தான் அப்பா மகனுக்கு உள்ள உறவு அந்த கதையை வைத்து கொண்டு ஒரு கேள்வி நம்ம கேட்க முடியுது மாணவர்களை அப்பாவின் இரண்டு பண்பு நலன்களை எழுதுங்க பாருங்கள் ரொம்ப சுலபமான கேள்வி அப்பாவுடைய அந்த பண்பு நலனை இந்த கதையின் மூலமாக மாணவன் பார்க்கணும் சரியா அப்போ சுலபமாக எழுதக்கூடிய செய்திகள்னா பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிறர் ஆசையை மதியாதவர்னு சொல்லலாம் அதாவது மகனுடைய ஆசையை தந்தை மதிக்கவில்லை அப்படியும் சொல்லலாம் அல்லது பிறர் ஆசையை மதியாதவன்னு சொல்லிடலாம் அதுக்கு நமக்கு ஒரு சம்பவம் நிறைய தெரியும் அதாவது ஒரே ஒரு சம்பவம் என்ன அதாவது மகன் வந்து பொறியியல் துறையில் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு தந்தை மருத்துவத்துறையில் தான் படிக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு சரிங்களா அப்போ இதில் தான் அப்போ மகனுடைய ஆசையை தந்தை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்ற ஒரு செய்தி வந்துருச்சு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாவது ஒரு பிடிவாத குணம் அந்த கதையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தந்தை சொல்லுவார் என்னுடைய கழுத்தை அடமானம் வச்சு என் தலையை அட அடமானம் வைத்தாவது உனக்கு நான் வந்து அந்த மருத்துவத்துறைக்கான சீட்டை வாங்கி கொடுத்துட்றேன் எங்கே போக போகிறேன் ரஷ்யாவுக்கு போக போகிறியா அல்லது இந்தோனேஷியாவுக்கு படிக்க போகிறியான்னு அது தந்தை ரொம்ப அதாவது என்ன ஒரு பிடிவாத குணமாக சொல்கிறார் அப்போ அந்த மாணவர்கள் தெரியணும் பிடிவாத குணம் உடையவர் 
சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் இன்னொரு நல்ல செய்தி என்னன்னாக்கா அந்த தந்தை வந்து கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குபவராக இருக்கின்றார் ஆமாம் சரிங்களா அப்போ அந்த மூன்று செய்திகளை வைத்துக்கொண்டு அந்த புள்ளிகளை மாணவர்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கணும் அடைப்புக்குறியில் அந்த கேள்விக்கு ஏற்றவாறு எத்தனை புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான்கு புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்களா கண்டிப்பாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட தகவல்களை மாணவர்கள் எழுதணும் அந்த புள்ளி அதிகமாக இருந்தால் அதிகமான தகவல்கள் புள்ளி குறைவாக இருந்தால் குறைந்த தகவல்களை எழுத வேண்டிய ஒரு நிலை இருக்கும் மதியாதவர் இங்க ஒரு பண்பு நலன் வெளிப்பட்டுருச்சு அடுத்து மேலும் அப்பா பிடிவாத குணம் உடையவராகவும் இருக்கின்றார் இங்க ஒரு பண்பு நலன் வெளிப்பட்டுருச்சு ஆக அங்க தேவைப்பட்டது இரண்டு பண்பு நலன்களை எழுதுக அப்ப கேள்வியில பாத்தீங்கன்னா குணா அவங்க சம்பவம் கேட்கல சரிங்களா அப்ப மாணவர்கள் இந்த சம்பவங்களை எழுத வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது அப்ப மாணவர்களுக்கு வந்து இன்னொரு வகையான கேள்வி கேட்கலாம் அப்பாவின் இரண்டு பண்பு நலன்களை சம்பவத்தோடு விளக்குக இப்படி கேட்டாங்களா என்ன செய்யணும் அப்பாவோட பண்பு நலன் பிறர் ஆசையை மதியாதவர்னு சொன்னால் அதற்கான சம்பவம் என்ன ஆக மாணவர்களுக்கு தெரியும் கண்டிப்பாக அதாவது அப்பா வந்து மருத்துவத்துறையில் படிக்க சொல்கிறாரு ம மகன் வந்து பொறியியல் துறையில் தான் படிக்கணும்னு நினைக்கிறாரு சரிங்களா அப்போ அந்த மகனுடைய ஆசையை தந்தை மதிக்கவில்லை அப்போ அவங்க ஒரு சொத்தம் கிடச்சிச்சு ஒரு மாதிரி கிடச்சிச்சு நமக்கு இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பிடிவாத குணம் அதே தான் எடுத்துக்கட்டு கொடுக்கலாம் நம்ம அடுத்தது கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்னு சொன்னோமா அதுக்கு ஒரு சம்பவம் கொடுக்கலாம் அதாவது என்ன மகன் மருத்துவத்துறையில் உயர்கல்வியை தொடர வேண்டும் என்று தந்தை விரும்புகின்றார் சரிங்களா ஆக அருண் உங்களுடைய கேள்விக்கான விடை இது கேள்வியில் வந்து பண்பு நலன் மட்டும் கேட்டிருந்தாக்கா நான் பண்பு நலன் மட்டும் எழுத வேண்டியது தான் சம்பவங்களை கேட்டிருந்தாக்கா அதற்கான சம்பவங்களையும் நம்ம சேர்த்து எழுத வேண்டியது தான் சரிங்களா சரி இப்போ கூட அடுத்தது பார்த்தோம்னாக்கா இப்போ நான் சொன்னேன்ல தொடர்பற்ற விடைகளை மாணவர்கள் எழுதுகிறாங்கன்னு இப்போ கேட்டது பண்பு நலன் தான் ஒரு சில மாணவர்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பின்தங்கிய வகுப்புகளில் இருக்கிற சிக்கல் தான் இந்த மாணவர்கள் சிறுகதையை படிக்கிறது இல்லை சரிங்களா அப்போ என்ன செய்கிறாங்க விடை எழுதுறாங்க ஒரு மாணவர் பாருங்கள் எழுதுகிறாரு ஏண்டா யாரை கேட்டு நீ பொறியியல் துறைக்கு எழுதி போட்ட அப்போ இதை கொண்டு போய்ட்டு எப்படி பண்பு நலனில் வைத்து நம்ம புள்ளியை கொடுக்குறது அந்த மாணவருக்கு மதிப்பீடு செய்யும் போது கண்டிப்பாக அந்த மாணவருடைய நிறைவான பதிலாக இதை பார்க்க முடியாது இரண்டாவது மாணவர் எழுதுகிறார் எல்லாத்தையும் நீயே முடிவு செய்வியா அவருக்கு எது கிடைக்குதோ அங்கங்கிறது பார்த்து எழுதிடுறாரு அப்போ எழுதுவதால் பாருங்கள் எவ்வளோ செலவாகும்னு சொல்லு சரிங்களா நான் என் தலையை அடமானம் வச்சாவது படிக்க வைக்கிறேன் சரிங்களா அப்போ என்ன நடக்குது ஒன்று தொடர்புடைய விடை இன்னொன்று தொடர்பற்ற விடை இரண்டு விடைகளை மாணவர்களுக்கு நம்ம காட்டணும் அப்போ அந்த தொடர்பற்ற விடைகள் கண்டிப்பாக மாணவர்கள் தவிர்க்க வேண்டும் அது போன்ற விடைகளை எழுதுவதை ஏன்னா அதனால் மாணவர்கள் புள்ளிகள் கிடைக்காது சரிங்களா அடுத்து இன்னொன்று எடுத்து எழுதியது அதாவது கேள்விக்கு பொருத்தமாக வராத வகையில் தேவையற்ற செய்திகளை எல்லாம் எடுத்து எடுத்து எழுதுவதால் மாணவர்களுக்கு நிறைவான புள்ளிகள் கிடைக்காது அதாவது இரண்டு தவறுகள் பொதுவாக மாணவர்கள் செய்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அதாவது அந்த பத்தியில் இருப்பதை அப்படியே எடுத்து எழுதிடுறாங்க இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேவையில்லாத விடையா இருக்கு அதுக்கு வந்து சம்மதமே இல்லாத விடையை எடுத்து எழுதிடுறாங்க இது இரண்டு தவறுகளை <laughs> 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 கேள்விகளுக்கு சிறப்பாக நிறைவான விடையை எழுதுவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் அதை கண்டிப்பாக அந்த மாணவர் செய்யணும் அந்த மாணவர்கள் இருக்கின்ற குறை பார்த்தீங்கனாக்கா இப்போ பண்பு நலன் பற்றி சொல்லும் போது பொதுவான பண்பு நலன் எழுதிடுறாங்க ரொம்ப நல்லவர் நல்ல மனம் படைத்தவர் நல்ல பண்பு உடையவர் இப்படின்னா எழுதணுமா குணா நம்ம கண்டிப்பாக புள்ளிகள் கொடுக்க முடியாது அதாவது அந்த விடை வந்து பொதுவாக இருந்தால் இருக்கக்கூடாது அது வந்து என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லியிருக்கணும்னு சொல்ல வரலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தது போல பாருங்க முதல்ல இதுக்கு முன்பு நம்ம பார்த்தது என்ன பார்த்தோம்னா பாருங்க பிறர் ஆசையை மதியாதவர் இது பண்பு நலன் ஆமாம் சரிங்களா நல்ல மனம் படைத்தவர் எப்படி நம்ம வந்து பண்பு நலன் எடுத்து பார்க்கறது அப்போ அந்த இடத்துல தான் மாணவர்கள் செய்கிறாங்க சிக்கல் அதாவது என்ன நினைக்கிறாங்க எல்லாத்துக்கும் எல்லாத்துக்கும் பொதுவான விடைகள் எழுதிட்டு போயிடுறாங்க சரி இப்போ நமக்கு வந்து தேவை என்ன அவங்க நன்னெறி பாடத்தில் கூட அந்த பண்புகள்லாம் படிச்சுருக்காங்க அந்த பண்புகளை வைத்துக்கொண்டு இந்த சிறுகதையில் வருகின்ற அந்த கதை பாத்திரத்தோடு ஒட்டி தொடர்புடைய செய்திகள் எழுதணுன்னாக்கா அந்த பண்பு நலனை அவங்க பார்க்கணும் 
சரிங்களா இரண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா பொருத்தமற்ற சம்பவங்களை வந்து சான்றாக வைக்கிறாங்க இப்போ அந்த பண்பு நலன் நம்ம பார்த்தோம் அந்த பண்பு நலனுக்கு தொடர்புடைய அந்த சம்பவங்களை சான்றாக வைக்கணும் அது கரெக்டாக அவங்க வைக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது மூன்றாவது குறை நம்ம பார்த்த வரைக்கும் இது வரைக்கும் என்னென்னாக்கா உரையாடல்களை எல்லாம் அப்படியே பார்த்து எழுதுவது சரிங்களா அப்ப உரையாடல்களை பார்த்து எழுதுவது வந்து அவங்களுக்கு முழுமையான புள்ளிகளையோ நிறைவான புள்ளிகளையோ கொடுக்காது கண்டிப்பா அந்த புள்ளிகள் அங்கே உரையாடல் பார்த்து எழுதுறதுல அந்த விடையே இல்லை அங்க சரிங்களா அடுத்தது இந்த முழுமையற்ற வாக்கியங்கள்ல என்ன செய்யறாங்க குறிப்புகள் எழுதுவது போல நீங்க பார்த்திருப்பீங்க நம்ம அதாவது என்ன சொல்லுவோம் அந்த செஜாரா நோத்தா எழுதுறாங்களா அந்த கழித்தல் போட்டு கழித்தல் போட்டு எழுதுறாங்களே அப்ப அந்த மாதிரி மாணவர்களுக்கு வந்து நிறைவான புள்ளிகள் வந்து கொடுக்க முடியாது நம்ம வகுப்பறையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வாக்கியம் முழுமையா இருக்காது முழுமையற்ற வாக்கியங்கள் இது மொழி பாடம் என்பதை மாணவர்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ மொழி பாடம் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த வாக்கிய அமைப்பு வாக்கியங்கள் முழுமையாக இருப்பது இதையெல்லாம் மாணவர்கள் வந்து பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்டிப்பாக சார் அதாவது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம இன்னைக்கு சொல்கிறோம் மாணவர்கள் எப்படி விடையளிக்க வேண்டும் மாணவர்கள் இந்த மாதிரியான தவறுகளை செய்திருக்கக்கூடாது நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஆனால் இந்த ஒரு செக்மெண்டில் இந்த ஒரு பகுதியில் நீங்கள் மீண்டும் மாணவர்களுக்கு வீட்டிலிருந்து நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருக்காங்க வலியுறுத்துவது நிறைவாக என்னவா இருக்குது இந்த பகுதியில் ஓகே சரிங்கண்ணா பொதுவாகவே வந்து வலியுறுத்த வேண்டிய செய்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பண்பு நலன் தொடர்பான கேள்விகள் இருந்தாக்கா பொதுவா எழுதாம அந்த சிறுகதையின் சம்பவங்களின் அடிப்படையில் இந்த கதை பாத்திரம் மூலமாக வெளிப்படுகின்ற அந்த பண்பை வைத்துக் கொண்டு மாணவர்கள் எழுதணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப கோபகாராக இருக்காரா முன்கோபி அப்படின்னு ஒரு பண்பு எழுதலாம் சரியா அடுத்து பார்க்குறாரு சில சிக்கல்கள்லாம் வரும் பொழுது அவர் விட்டு கொடுக்குற குணம் உடையவராக இருக்கிறா விட்டு கொடுக்கும் பண்பு உடையவர் அல்லது இது குடும்பத்தில் வந்து அப்பாவை மதிக்கிறாரு அம்மாவை மதிக்கிறாரு ஆக மூத்தவர்களை மதிக்கின்ற பண்பு உடையவர் இப்படிலாம் போட்டமாக்கா சரியா இருக்கும் சரிங்களா அடுத்தது சம்பவத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது கூட இந்த பண்பு நலனுக்கு தொடர்பான சம்பவங்களை கதையிலிருந்து எடுத்து மாணவர்கள் பயன்படுத்த வேண்டும் இதெல்லாம் செய்தார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு நிறைவான விடையாக இருக்கும் அப்படின்னு ஆசிரியர் சொல்றாரு அங்க நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிந்துகிட்டோம் வீட்டில இருந்து நிறைய மாணவர்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் பேச போறோம் தெரிந்துக்க போறோம் அதற்கு முன்பதாக நமது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறு இடைவேளை TV, KPM. SPM தேர்வை நோக்கி தமிழ் மொழி தாள் இரண்டு குறித்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் குறிப்பாக சிறுகதையை பார்த்தோம் இதற்கு முன்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் ஆசிரியர் நம்ம கிட்ட சொல்லி கொடுத்தாரு அடுத்து நம்ம இதை பத்தி தெரிந்துக்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம ஆசிரியர் திரு மணிமாறன் அவர்கிட்ட கேட்கலாம் சொல்லுங்க சார் அடுத்து நம்ம இதை பார்க்க போறோம் சரி குணா சிறுகதைன்னு பொறுத்த சிறுகதையை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாணவர்கள்லாம் வேற தயாராக இருக்காங்க ஆர்வமாக இருப்பாங்க வகுப்பறையில் சிறுகதை வாசிப்பு சிறுகதை பாகம் ஏற்று வாசி வானொலி செய் சிறுகதைகள் போல் வாசிக்கின்ற ஆற்றலுடைய மாணவர்கள்லாம் இருக்காங்க சரிங்களா அப்போ மாணவர்கள் அடிப்படையில் என்னென்னாக்கா ஒன்று சிறுகதை வாசித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆமாம் சரிங்களா இது ஒரு கஷ்ட ஒரு கடினமான பகுதி அல்ல சிறுகதை இப்போ நவீன பணுவல்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஏழாவது கேள்வியிலேருந்து பத்தாவது கேள்வி வரைக்கும் அந்த பணுவல் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கலாம் ஏன்னா அது கட்டுரை வடிவில் இருக்குது இது கதை இவங்க சிறு வயதுலேருந்து பல கதைகளை கேட்ட அனுபவம் இருக்குது இந்த மாணவர்களுக்கு அப்போ இவங்களையும் சுயமாக ஒரு கதையை வாசித்து புரிந்து கொள்வது என்பது கடினமான செய்தியாகவும் இருக்காது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மதிப்பீட்டில் வந்து நவீனமான சிறுகதைகள் இதெல்லாம் மாணவர்கள் கொடுக்க மாட்டாங்க எளிமையான சிறுகதைகள் வந்து மாணவர்கள் வாசித்து புரிந்து கொண்டு விட எழுதுவதற்கு ஏற்றவாறு கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அடுத்து இரண்டாவது சிறுகதை வாசித்தவுடன் மாணவர்கள் வந்து கேள்விகளின் தேவைகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ க சற்று முன்பு நம்ம பார்த்த கேள்விகளை போல சரிங்களா அப்போ அந்த பண்பு நலன்னா என்ன அந்த பண்பு நலன் தொடர்பான செய்திகளை கொடுக்கணும் சரிங்களா அப்புறம் கோபப்படுவதற்கான காரணம் என்ன காரணம் பாருங்க அப்போ காரணம்னா கண்டிப்பாக அந்த சிறுகதையில் தான் இருக்கும் உள்ளுக்கு கண்டிப்பாக மாணவர்கள் வந்து உயர்நிலை சிந்தனையில் யோசித்து எழுத வேண்டிய அவசியம் அங்கே வராது சரி அடுத்து இன்னொன்று பார்த்தீங்கனாக்கா ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் பக்கத்துலேயும் வந்து அடைப்பு குறையில் பிள்ளைகள் கொடுத்துட்றாங்க கூட அப்ப மாணவர்கள் அந்த புள்ளியை பாத்துக்கணும் இரண்டு புள்ளிகளா அதிகமா எழுத வேண்டாம் நான்கு புள்ளி கொடுத்திருக்காங்களா அதிகமா எழுதுங்க அப்ப அதிகமா எழுதுனாக்க எவ்வளவு ஒரு சமயம் இரண்டு தகவல் மூன்று தகவல் போன்ற செய்திகள் அங்கு கொடுக்கும் கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கலாம் மாணவர்கள் அப்ப மாணவர்கள் இதைத்தான் நல்லா கண்டிப்பா பார்க்கணும் கேள்வித்தாள்ல வினாத்தாள்ல அந்த கே வினாக்களை வாசிக்கும் பொழுது அடைப்பு குறியில் இருக்கின்ற புள்ளிகளை பார்த்து விட்டு அதற்கு ஏற்றவாறு விடை எழுதுவதற்கு மாணவர்கள் தங்களை தயார்படு
சரி குணா இதன் தொடர்பான செய்தி தான் ஒரு சிறுகதை வந்து மாணவர்களுக்கு ஏற்கனவே வகுப்பறையில் நாங்கள் கலந்துரையாடிய ஒரு சிறுகதை இருக்கு அதனை ஒட்டி இன்றைய மாணவர்கள்ட்ட நம்ம பேச போகிறோம் ஆக மாணவர்கள்ட்ட பேச போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஒருத்தர் கை உயர்த்திட்டாரு கேட்டுலாம் சொல்லுங்க யா உங்களுடைய கேள்வி என்ன என்றான் <laughs> இது அயற்கூற்று வாக்கியம் ஆயிடுச்சு அப்ப அந்த சிறுகதையில் இருக்கின்ற செய்தி வந்து எல்லாமே உரையாடல் வடிவத்தில் இருந்துச்சுனாக்கா அதை மாணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நேர்கூற்றில் இருந்து அயற்கூற்றுக்கு செய்தி வாக்கியங்களாக மாற்றி எழுத வேண்டும் அப்ப மாணவர்கள் அதை செய்தி வாக்கியமா எழுதுனாங்களா சுலபமா இருக்கும் ஆக உங்களுக்கான உங்களுடைய கேள்விக்கு விடை சார் தந்துட்டாரு உங்களுக்கு புரிஞ்சுதாயா சரி ஆக மாணவர்களே நம்மோடு இணைந்திருக்கின்ற அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு சிறுகதை கொடுத்துருந்தேன் ஏற்கனவே வகுப்பறையில் பேசின சிறுகதை தான் கொஞ்சம் எளிமையான ஒரு கதை தான் அதை வந்து கதையை முதல்ல நான் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் கண்டிப்பா எனக்கு இன்னைக்கு நமக்கு வாசிக்கிறதுக்கு நேரம் பார்த்தாதுக்கு நான் எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா சார் வீட்டில இருந்து நிறைய மாணவர்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுக்கும் அந்த கதை அந்த சிறுகதை என்னவா இருக்கும் அப்படின்ற ஆர்வம் இருக்கும் அதனால அதை பத்தி கொஞ்சம் எங்களுக்கு சொல்லிருங்க சரி குணா ஏன்னா நான் முதல்ல வந்து யோசிக்கும் பொழுது அந்த சிறுகதை வாசிக்கலாம் மாணவர்களை படைக்க செய்யலாம்னு யோசிச்சா அதிகமான நேரம் ஆயிரும் குறிப்பா வானொலியில் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறுகதைக்கே ஒரு பதினைந்து நிமிடம் எடுத்து வாசிக்கிறது சரி அப்ப அந்த அடிப்படையில் ஒரு சின்ன கதை அதாவது அமுதன் என்ற ஒரு சுய தொழில் செய்கின்ற ஒரு இளைஞன் அவன் வந்து எழுது பொருள் கடை ஒன்றை நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் அது பள்ளிக்கு பக்கத்திலேயே இருக்கின்ற ஒரு கடை அப்ப அவன் இளைஞன் அழகானவன் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமா இருக்கிற இளைஞன் போல இருக்கு அப்ப அந்த பக்கத்துல இடைநிலை பள்ளியில் உள்ள பெண் மாணவர்கள் அடிக்கடி அவன் கடைக்கு நிறைய பேர் வராங்க அவனை பாக்குறதுக்கு அவன்கிட்ட பேசுறதுக்கு வராங்க இப்ப பாருங்க இதை இளைய தலைமுறையர் பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பதின்ம வயதினரிடம் இருக்கின்ற அந்த சிக்கலை தான் அந்த கதையில் கொண்டு வராங்க அப்ப அந்த கனகா என்ற மாணவி அடிக்கடி வரா எப்படியாச்சும் அமுதன் பாப்பாரா அவர்கிட்ட பேசலாமா என்ற சிந்தனையோட வரா அப்ப இத வந்து அமுதனுடைய நண்பன் பாலா பாக்குறான் அப்ப அவன் என்ன சொல்றான் ஒரு தடவை அமுதன்ட்ட அந்த பொண்ணு அடிக்கடி வருது உன்னை பாக்கத்தான் நீ பேசு அது கிட்ட அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு நண்பர் அப்போ ஒரு முறை வந்து பாலா கடைக்கு வரும் பொழுது அமுதன் வந்து கனகா கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போதே இதை பாலன் பார்க்குறான் அப்போ அந்த இடத்துல அமுதன் என்ன சொல்லியிருக்கான் கனகா கிட்ட அறிவுரைகளை சொல்கிறான் நீ படிக்கிற புள்ள இந்த வயதில் உனக்கு இது போன்ற எண்ணங்கள்லாம் வரக்கூடாது இந்த எண்ணங்கள் வந்தால் உன் படிப்பு வீணாயிரும் எதிர்காலம் வீணாயிரும் உங்கள் அப்பா அம்மா படுற கஷ்டம் இதுக்கு தானா இதை நல்லா யோசிக்கக்கூடாதா என்று ஒரு நல்ல இளைஞனாக அந்த பிள்ளைக்கு நல்லுரைகளை சொல்லி அதை நல்வழிப்படுத்துகிறான் அப்போ கதை முடியும் பொழுது இவற்றையெல்லாம் வந்து கனகா தன்னுடைய அலுவலகத்திலிருந்து ஒரு மேல் அதிகாரியாக உட்கார்ந்து கொண்டு கடந்த கால சம்பவத்தை நினைத்து பார்க்கின்றாள் இப்படி கதை முடியுது சரிங்களா அங்கே அது ஒரு எளிமையான கதை இப்போ மாணவர்கள்ட்ட கேட்டு பார்ப்போம் போனா எத்தனை பேர் அந்த சிறுகதை வாசிச்சிட்டாங்கன்னு மாணவர்களே நீங்கள் சொல்லுங்கள் எத்தனை பேர் சிறுகதை வாசிச்சிட்டீங்க கையை உயர்த்துங்க சொல்லுங்க அருள் சிறுகதையை வாசிச்சிட்டீங்களா புரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 யார் பதில் அளிக்க போறா யார் சொல்ல போறீங்க ஓகே சொல்லுங்க யா தேவா சொல்றாரு பாப்போம் தேவா சொல்லுங்க தேவா யா இச்சிறுகதை பள்ளி பருவத்தில் ஏற்படும் காதலை பற்றி பேசுகிறது சரி சரியான விடை தான் பாருங்க எவ்வளவு நேரம் கூட நம்ம பேசின செய்தி தான் அதாவது என்ன ஒரு பள்ளி பருவத்துல இந்த மாணவர்களுக்கு ஏற்படுகின்ற இந்த உணர்வுகளுக்கு அவங்க மதிப்பளிச்சாங்கனாக்கா கல்வியில அவங்க இழந்துருவாங்க அந்த உணர்வுகளை அவங்க கட்டு கட்டுப்படுத்தணும் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்க சிறுகதையின் வழி நீங்க என்ன அறிந்து கொண்டீர்கள் இந்த கதையை படிச்சோன்னா நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க மாணவர்களை யாராச்சும் ஒரு ஆல்பத்தில் சொல்லுங்க இந்த சிறுகதையின் வழி எதை அறிந்து கொண்டீர்கள் ஓகே அபிலாஷினி நீங்க பேசும் போதுமா உங்களோட மைக் அந்த இதை வந்து ஆன் பண்ணிருங்க அப்பதான் நமக்கு தெளிவா விளங்கும் சரி இப்ப சொல்லுங்கம்மா உங்களுடைய பதில பள்ளி பருவத்தில் நாம் கல்வியில் மட்டும் நாட்டம் செலுத்த வேண்டும் என்று அறிந்து கொண்டேன் பாருங்க இதுதான் இப்படி இந்த மாணவர்கள் வந்து இந்த சிறுகதை படித்தவுடன் இது போன்ற சின்ன சின்ன தகவல்கள் எல்லாம் விளங்கிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கேள்விகள் தான் கண்டிப்பா தேர்வுக்கு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்க போறது இல்ல ஆனா நம்ம வந்து இந்த மாணவர்களிடம் இந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்கும் பொழுது இந்த மாணவர்கள் அவர்கள் படித்த சிறுகதை விளங்கிவிட்டதா என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியுது புரிதல் ஆஹ் அடுத்தது 
முதன்மைதான் <laughs> சரியான உடை பாருங்க அப்போ அமுதனை பற்றி தான் கதை ஒரு இளைஞன் ஒரு நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் சுயகாலில் நிற்க வேண்டும் எல்லாத்தையும் கதையில் சொன்னாங்க மற்றவர்களுக்கும் அவன் நல்ல வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும் என்பது தான் அந்த கதையோட செய்தி சரிங்களா இப்போ அடுத்தது குணா நான் சொன்ன அந்த கதையிலிருந்து மாணவர்கள் கண்டிப்பாக வந்து முக்கிய சம்பவங்களை பட்டியலிட தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த கதையில் ரொம்ப சம்பவம் இல்லை நான் சொன்ன வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கேட்ட வரைக்கும் சின்ன சின்ன சம்பவங்களை தான் சொன்னேன் சில முக்கியமான சம்பவங்களை நம்மளால் நீங்கள் சொல்லும் போதே எனக்கு தெரிஞ்சது தான் முக்கியமான சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அடிப்படையில் மாணவர்கள் எந்த அளவுக்கு தயார் செய்து இருக்காங்க <laughs> கனகா அடிக்கடி அமுதனை பார்ப்பதற்காக கடைக்கு வருகின்றார் இது சரியான விடை சரி ரெண்டாவது சம்பவம் கனகா வந்து அடிக்கடி பார்க்கறதுக்காக வரா அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து மூன்றாவது யார் சொல்ற படிக்க கை உயர்த்துங்க அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மகேஷ் சொல்லுங்க ஐயா அமுதனின் நண்பன் பாலா கனகாவிடம் பேசுவதற்கு தூண்டுகின்றான் சரி ஓகே தூண்டுகின்றான் பாலா தூண்டி ஓடுறாரு சரி ஓகே அடுத்த சம்பவம் அடுத்த சம்பவம் யாரு சொல்ல போறீங்க ஓகே அருண் தயாரா இருக்கிறாரு சொல்லுங்க அருண் அருண் மறுநாள் பாலா கடைக்கு வரும் பொழுது அமுதனும் கனகாவும் முறையாடி கொண்டிருக்கின்றனர் அதாவது மறுநாள் வந்து கடைக்கு வரும்போது அமுதலும் பாலாவும் உரையாடி கொண்டிருந்தாங்க அப்படின்னு சில சம்பவங்களை வந்து மாணவர்கள் இந்த கதைக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த சிறு கதைக்கு ஏற்றவாறு சொல்லியிருக்கிறாங்க சார் சார் இது இதுல இருந்து தெரியுது அந்த கதையை வந்து அவங்க உள்வாங்கி உள்வாங்கி இருக்க நல்லா விரும்பி படிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியுது அந்த கதையை சரி ஓகே அடுத்த சம்பவம் அடுத்த சம்பவம் யார் சொல்ல போறீங்க ஓகே தேவா கை உயர்த்திருக்கிறாரு சொல்லுங்க தேவா மேலும் அமுதன் கணக்காவிற்கு புத்திமதிகளை கூறுகின்றான் இருவரும் வந்து நல்ல நிலைக்கு வர வேண்டும் என்ற அந்த மாறுபட்ட சிந்தனை அந்த கதையில் வெளிப்படுது வெளிப்படுது அந்த இடத்துல சரிங்களா அடுத்து இறுதி சம்பவம் ஒண்ணு இருக்கு இந்த கதையில பார்ப்போமே அதாவது நிறைவாக ஒன்று இருக்கின்றது அபிலாஷினி கை உயர்த்தி இருக்கிறாங்க அபிலாஷினி இந்த க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சம்பவங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் முக்கியமாக ஒரு இறுதியாக ஒரு சம்பவம் இருக்குது அப்படின்னு ஆசிரியர் சொல்லியிருக்காரு என்னம்மா கனகா திருந்தி கல்வியில் விளங்கி மேலாளராக வேலை செய்கின்றார் அருமை ஆக நம்முடைய மாணவர்கள் நாலு பேரும் கொடுத்த க சிறுகதையை நன்கு வாசித்து உள்வாங்கி கொண்டு நமக்கு தேவையான தகவல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அதனால் கூட என்ன செய்யலாம் தொடர்ந்து நம்ம கேள்விகள் சில கேள்விகளை பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக சரிங்களா ஆக இந்த கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தேர்வு அடிப்படையில் வந்த கேள்விகளாக இருக்கின்றது சரிங்களா அப்போ கடந்த கால தேர்வுகளில் வந்த கேள்விகள் தான் அதெல்லாம் புதிதாக சிறுகதைக்கு எதிர்பார்ப்புன்னு ஒன்று சொல்ல முடியாது குணா கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் இந்த சிறுகதை தான் வரப்போகுது அடுத்த வருஷம் அந்த ஏன்னா சிறுகதை பொதுவான ஒன்று நம்ம நாட்டில் நூற்றுக்கணக்கான எழுத்தாளர்கள் சிறுகதை எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் இருக்கு ஆகவே எந்த சிறுகதை வேணாலும் எங்கிருந்து வேணாலும் கேள்வியாக எடுத்து போடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கின்றது சரிங்களா அடுத்ததே பாருங்க அமுதனின் கடையில் மாணவியர் கூட்டத்திற்கு குறைவு இருக்காது ஏன் சரி யாராச்சும் முயற்சி செய்ய பார்ப்போம் மாணவர்களே சரி மகேஷ் சொல்லுங்க பாக்குறேன் சொல்லுங்க மகேஷ் இந்த விடையை நீங்க சொல்லலாம் இப்போ அமுதனின் ஈர்ப்பான தோற்றமும் மற்றும் அவனை பார்ப்பதும் பேசுவதற்கு அவனுடைய கடையில் மாணவியர் கூட்டத்திற்கு குறைவு இருக்காது பாருங்க அவ்வளோதான் சாதாரண செய்தி தான் அவனை பார்ப்பதற்கு பேசுவதற்கு அவ்வளோதான் அப்போ அந்த சிறுகதையில் இருக்கின்ற செய்தியை மாணவர்கள் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் கண்டிப்பாக சரிங்களா அடுத்து இன்னொன்று பாருங்க இச்சிறுகதையில் வரும் அமுதனின் பண்பு நலன்களுள் இரண்டினை அவை வெளிப்படும் சம்பவத்தோடு குறி இப்போ பாருங்க பண்பு நலன் மட்டும் கேட்கல அந்த பண்பு நலன் அடுத்தது வெளிப்படும் சம்பவம் சரி யார் முயற்சி செய்கிறீங்க கை உயர்த்துங்க யாராவது யார் சொல்ல போகிறீங்கன்னு கை உயர்த்துங்க தெய்வா கை உயர்த்திருக்காரு அக்க சொல்லுங்கள் தெய்வா பண்பு நலன்கள் இரண்டை வந்து சொல்லி கேட்டிருக்கிறாங்க சம்பவத்தோடு குறிப்பிட சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுக்கான விடை சொல்லுங்கய்யா பண்பு நலன் வந்து புற அழகிற்கு மயங்காதவன் ஊதன் இதையொட்டிய சம்பவம் என்னவென்றால் பாலா வற்புறுத்தியும் அவன் கணக்காவை காதலிக்கவில்லை இரண்டாவதாக தெளிவாக முடிவெடுப்பவன் அமுதன் 
இதையொட்டிய சம்பவம் கனகாவின் காதலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆமாம் சரி குணா பார்த்தீங்களா நம்ம மாணவர்கள் எவ்வளோ சிறப்பாக விட சொல்லியிருக்காங்க என்ன அப்போ நம்ம விடை அதாவது பரிந்துரைக்கப்பட்ட என்னுடைய விடையில் அதாவது மாணவர்கள் எப்படி எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஒன்றாவது கேள்விக்கு அமுதனின் ஈர்ப்பான தோற்றமும் மற்றும் அவனை பார்ப்பதற்கும் பேசுவதற்கும் அவன் கடையில் மாணவியர் கூட்டத்திற்கு குறைவு இருக்காது இது நிறைவான பதில் சரிங்களா அடுத்து இரண்டாவது பாருங்க பொறுப்புணர்ச்சி மிக்கவன் தனது எழுதுபொருள் கடையை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்றான் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெளிவாக முடிவெடுப்பவன் அவன் கனகாவின் காதலையும் மறுக்கின்றான் இதையெல்லாம் நிறைவான பதிலாக நான் பார்க்கின்றேன் கண்டிப்பாக சரிங்களா அப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாணவர்களுக்கு வந்து இங்க விளங்கணுன்றதுக்காக இன்னொரு கேள்வி அதாவது சூழலுக்கு ஏற்ற பொருள் எழுதுக இப்ப பாத்தீங்கன்னா வாக்கியத்தில் சொன்ன செய்தி கேட்டு அவன் கரைந்து விடுவான் போல இருக்கு அப்படின்றமே சாதாரணமாக அந்த கடனை எல்லாம் தீர்த்து விட்டு அப்படின்னு சொல்லி இரண்டு சொற்கள் சொற்றொடர் வந்து இந்த சிறுகதையில் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து மாணவர்கள் விடை எழுதணும் அப்போ அந்த விடை எப்படி இருக்கணும் அதாவது அந்த சிறுகதையில் இருக்கின்ற அந்த சூழலுக்கு ஏற்றவாறு தான் மாணவர்கள் எழுதணும் சுயமாக வேறு ஏதாச்சும் பொருள் எழுதவே கூடாது அந்த சூழ்நிலைக்கு பொருந்தி வர்ற மாதிரி காதல் வசப்பட்டு விடுவான் அல்லது காதலில் சிக்கி விடுவான் என்று பொருள்படும் இப்படி எழுதுனா போதும் நிறைவான பதிலாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நான் அடுத்தது பெற்றோருக்கான தனது கடமைகளை நிறைவேற்றி விட்டு என்பதை குறிக்கின்றது பெற்றோருக்கான கடனை நிறைவேற்றி விட்டான் கடனை தீர்த்து விட்டு அப்படின்னா வங்கியில் வாங்கின கடன் இல்லை அவனுக்குன்னு ஒரு கடமை இருக்கின்றது அவன் பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய வேலைகளை அவன் செய்ய வேண்டும் சரிங்களா அடுத்து குணா இந்த மூன்றாவது கேள்வி நான்காவது கேள்வி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு ஆண்டும் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உயர்நிலை சிந்தனை கேள்விகள் சிறுகதை ஒட்டி இருக்கும் அது மாணவர்களுடைய பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்க்கறது தான் அவன் எப்படி அந்த சிறுகதை உள்ளுக்கு போயிட்டு அந்த சம்பவங்களை தன்னோடு தொடர்புபடுத்தி பார்க்க முடியும்னு பார்க்குற ஒரு நிலை இப்போ எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இச்சிறுகதையில் அமுதனின் அறிவுரைக்கு பின் கனகாவிடம் எத்தகைய மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கும் என நீ கருதுகிறாய் இப்போ இந்த மாணவர் சுலமாக யோசிக்கலாம் ஏன் இறுதியாக கதையில் வந்து கனகா வந்து ஒரு மேலாளராக ஆகிட்டாங்க ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வந்துட்டாங்க அது ஒன்று அடுத்தது பாருங்கள் இச்சிறுகதை மாணவர்களுக்கு உணர்த்த வரும் இரண்டு படிப்பினர் இது ரெண்டு சுலபமான கேள்விகள் தான் ஆனால் மாணவர்கள் சுயமாக சிந்தித்து விட எழுதணும் சரி பார்த்தீங்களாக்கா கனகாவிடம் ஏற்படும் மாற்றம்னாக்கா கனக கல்விக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துருப்பாள் காதல் எண்ணத்தை விட்டுருப்பாள் பெற்றோருக்கு தலை குனிவை ஏற்படுத்தி இருக்க மாட்டாள் இப்போ அந்த கேள்விக்கு வந்து அதிகமான புள்ளிகள்னா மாணவர்கள் ஒரு மூன்று கருத்து எழுதலாம் குறைவான புள்ளிகள்னா ஒரு கருத்து எழுதலாம் இப்படி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனால் முக்கியமாக முழுமையான வாக்கியங்கள் இருக்க வேண்டும் சரிங்களா அடுத்து படிப்பினை இந்த சிறுகதை படித்தவுடன் மாணவர்கள் எதை புரிந்து கொண்டார்கள் படிக்கிற வயதில் படிப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்தணும் அடுத்தது பருவ கோளாறினால் ஏற்படும் காதலை தவிர்க்க வேண்டும் அடுத்தது பெற்றோர்களின் எதிர்பார்ப்பை நிறைவு செய்ய வேண்டும் அடுத்தது எதிர்காலத்தை பற்றிய தெளிவான சிந்தனை இருக்க வேண்டும் ஆமாம் அதாவது எல்லாம் படிப்பினை இந்த படிப்பினைகளை அவங்க தெரிந்துக்கிட்டாங்க இதெல்லாமே வந்து அந்த சிறுகதையை படிக்கும் போது புரிந்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா சரியான ஒரு நேர்த்தியான ஒரு விடை அளிக்க முடியுங்களா சார் ஆமாம் கண்டிப்பாகிவிம் எஸ்பிஎம் தேர்வை நோக்கி குறிப்பாக தமிழ் மொழி தாள் இரண்டில் இருக்கக்கூடிய சிறுகதையை தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கூட வந்து ஆசிரியர் திரு மணிமரன் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆக வீட்டில் இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிற மாணவர்களே தயாராக இருக்கிறீங்களா தயாராக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் போயிடலாம் சரி சொல்லுங்க சார் அடுத்து நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் சார் சரி குணா இறுதியாக நம்ம இன்றைக்கு நிறைவு செய்வதற்கு முன்பாக இந்த சிறுகதை பகுதியில் நமக்கு இருக்கின்ற சிக்கல் என்னன்னாக்கா மாணவர்கள் இது இந்த பகுதியை சிறப்பாக செய்ய மாட்டோம் இந்த நம்மளுடைய நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு மாணவர்கள் இந்த சிறுகதை எப்படி பார்க்க வேண்டும் அடுத்த இந்த சிறுகதையில் வந்து மாணவர்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய பகுதிகள் என்ன இவற்றை எல்லாம் கொஞ்சம் பேசணுமாக்கா இதற்கு பிறகு நம்ம மாணவர்கள்கிட்ட ஏதாச்சும் மாற்றம் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கண்டிப்பாக மாணவர்கள் ஒவ்வொரு முறையும் கேள்விக்கு விட எழுதுவதற்கு முன்பாக சிறுகதையை ஆழ்ந்து வாசிக்க வேண்டும் இப்போ நான் இப்போ நம்ம சற்று முன்பு பார்த்த அந்த அமுதனின் கதையை பற்றி இந்த மாணவர்கள் நான்கு பேரும் ஆழ்ந்து வாசித்ததுனால தான் நம்ம பேசின அந்த கேள்விகளெலாம் அவங்களால விடை கொடுக்க முடிஞ்சது சரிங்களா அப்போ அந்த சிறுகதை ஆழ்ந்து வாசிக்கும் பொழுது தான் மாணவர்கள் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும் இரண்டாவது கதையை வாசித்து முடித்த பிறகு இந்த சிறுகதையின் கருப்பொருள் என்ன என்பதை மாணவர்கள் நன்கு விளங்கிக்கணும் எதை பற்றி இந்த கதையில் பேசுகிறாங்க முதல்ல பார்த்தோம் அப்பாவுக்கும் மகனுக்கும் உள்ள சிக்கல் அது வந்து எதை பற்றியது கல்வியை பற்றியது அப்போ கருப்பொருள் கல்வியை பற்றியது இந்த இடத்துல பார்க்குறோம் அடுத்தது அமுதன் இந்த கனகா என்ற இருவருக்கும் இருக்கின்ற சிக்கல் இது எதை பற்றியது காதலை பற்றியது 
இப்படி சில வேலைகளில் என்னுடைய சிறுகதைகளை கூட நான் வகுப்பறையில் மாணவர்கள் கொடுத்துருவோம் கூட வாசிட்டு உங்களுடைய மதிப்பீட்டை சொல்லுங்கள் அல்லது கருத்து சொல்லுங்கள் சரிங்களா அடுத்து இந்த சிறுகதை வாசித்த பிறகு இந்த சிறுகதையில் வருகின்ற முதன்மை பாத்திரத்தை மாணவர்கள் கண்டுபிடிச்சிடணும் இந்த கதையோடைய முதன்மை கதை பாத்திரம் முதல்ல அமுதனை பார்த்தோம் சரிங்களா அமுதன் தான் அந்த கதையோட முதன்மை கதை பாத்திரம் அப்போ முதன்மை கதை பாத்திரம்னா அந்த அமுதனுடைய பண்பு நலன் இவற்றையெல்லாம் மாணவர்கள் ஓரளவுக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதல்ல மாணவர்களிடம் வந்து சற்று முன்பு இந்த அமுதன் இந்த கனகா கதையிலோட சம்பவங்கள்லாம் கேட்டோம் அப்போ இந்த சம்பவங்களை மாணவர்கள் ஓரளவுக்கு பட்டியலிட முடிந்தால் ஓரளவுக்கு இந்த சம்பவங்களை மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தால் கண்டிப்பாக அதனை ஒட்டிய செய்திகளை அதனை ஒட்டிய கேள்விகளுக்கு மாணவர்கள் இடையில் எழுத முடியும் கண்டிப்பாக சரிங்களா அடுத்து இன்னொன்று என்னென்னாக்கா எப்பொழுதுமே இந்த கதைகளை நாம் வாசிக்கும் பொழுது சிறுகதையை நாம் வாசிக்கும் பொழுது இந்த சிறுகதையோடைய நீதி என்ன அல்லது இந்த சிறுகதையின் மூலமாக அந்த சிறுகதை ஆசிரியர் நமக்கு என்ன சொல்ல வர கண்டிப்பாக மாணவர்கள் அதை உற உணரணும் ஏன்னா பரீட்சைக்கு வந்து தேர்வுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்கும் பொழுது ஒரு கட் ஒரு சிறுகதையை கொடுக்க கொடுக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக மாணவர்கள் கொடுக்கின்ற கொடுக்கப்படுகின்ற அந்த சிறுகதை வந்து நல்ல தகவல்களை உடைய சிறுகதையாக தான் இருக்கும் மாணவர்கள் அந்த கொடுக்கப்படுகின்ற வினாக்களுக்கு விடை எழுதக்கூடிய வகையில் தான் அதில் உள்ள தகவல்கள்லாம் இருக்கும் ஆக மாணவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் படிப்பினையை முதல்ல தெரிந்துக்கணும் அதாவது என்ன பெற்றோர்களை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் பெற்றோர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் பெற்றோர்களை மதிக்க வேண்டும் படிக்கின்ற வயதில் காதலில் ஈடுபடக்கூடாது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஸ்பிஎம் தேர்வில் தமிழ் தமிழ் இலக்கிய பாடம் இவற்றை தேர்வு செய்ய வேண்டும் இந்த மாதிரி அமைப்புகளில் சிறுகதைகள் வந்திருக்கு சரிங்களா மாணவர்கள் வேலைக்கு வந்து இந்த நேர்காணலுக்கு போக வந்து வருத்தப்பட்டிருக்காங்க ஒரு சிறுகதையில் சொல்கிறாங்க எஸ்பிஎம் எஸ்பிஎம் தேர்வில் வந்து இலக்கியம் எடுத்துருந்தா எனக்கு இந்த வேலை கிடச்சிருக்குமே அப்படின்னு ஒரு சிறுகதை கூட பேசுகிற மாதிரி ஒரு கதை முடியும் அப்போ இதையெல்லாம் மாணவர்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா அப்ப இதையெல்லாம் மாணவர்கள் பார்த்து தெரிந்து விளங்கி கொண்டால் மட்டுமே இந்த சிறுகதை பகுதியில மாணவர்கள் விடை எழுதணும் அது அடிக்கடி என்ன செய்யணும்னா குணா சிறுகதையில தேடி வாசிக்கிட்டே இருக்கணும் ஒரு ஒரு தாகமா இருக்கணும் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை பத்திரிகையில ஒரு இரண்டு மூன்று சிறுகதைகளை பார்க்கலாம் கண்டிப்பா ஒவ்வொரு வாரமும் வானொலியில கூட ஒரு சிறுகதை ஒளிபரப்பு செய்யறாங்க சிறுகதை தொகுப்புகள் நிறைய இருக்கு பள்ளிக்கூடத்துல நூல நூலகத்திலையும் இருக்கும் வீட்டுல ஒரு சின்ன நூலகம் இருந்தா அதுல கூட சிறுகதை தொகுப்புகள்லாம் இருக்கும் மாணவர்கள் வாசிக்க வேண்டும் கண்டிப்பா சரி இதெல்லாம் இல்ல அப்படின்னு யாராச்சும் சொன்னாங்களா குணா இணையம் இருக்கின்றது மின் புத்தகம் இருக்கின்றது இன்றைய சூழ்நிலையில ஆக அங்க போயிட்டு மாணவர்கள் அவற்றை எல்லாம் தேடி வாசிக்கலாம் ஆமா அதாவது இந்த வாசிக்கும் பழக்கத்தை நம்ம எப்ப வந்து மேலோங்க செய்யறோமோ அதுல ஆர்வம் காட்டுறோமோ அப்ப நம்மளுடைய புரிதலும் நம்ம வந்து என்ன விஷயம் நம்ம உள்வாங்கிக்கிட்டோம் அதை வந்து வெளிப்படுத்துவதற்கும் சுலபமாக இருக்கும் இல்லையா சார் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்மளுடைய நாட்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுகதைகள் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏராளமான சிறுகதைகள் இருக்கின்றன ஆக மாணவர்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக வாசிப்பதற்கான களம் இருக்கும் வாசிப்பதற்கான நேரத்தை அவங்க ஒதுக்கிக்கணும் கண்டிப்பாக இல்லையா இது முக்கியமா என்னன்னா குணா அந்த ஆர்வம் ஆமா சரிங்களா ஆர்வத்தை நாம் உருவாக்கி விட்டால் நல்ல நல்ல சிறுகதைகளை மாணவர்கள் அடையாளம் கண்டு வாசிக்க தொடங்கிவிட்டால் கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு இந்த சிறுகதை வாசிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வரும் அவங்களும் எதிர்காலத்தில் ஒரு நல்ல படைப்பாளர்களாகவும் உருவாக்க முடியும் சரிங்களா ஆக இந்த தாள் இரண்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சிறுகதை பகுதிக்கு உச்சமாக இந்த விடை எழுதுவதற்கான வழிகாட்டல் என்ன அப்படின்னு என்ன கேட்டிங்கனாக்கா ஒன்று சிறுகதை வாசித்த பிறகு மாணவர்கள் வினாக்களை நன்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சரிங்களா அந்த கேள்விக்கான தேவைகளை நன்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சரி ஒன்று அடுத்தது இரண்டாவது அந்த தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாணவர்கள் விடை எழுதுவதற்கு பயிற்சி செய்யணும் அப்போ ஒரு தேர்வுக்கு போவதற்கு முன்பாக இதுவரைக்கும் அப்படியே அவங்களுக்கு சிறுகதைகள்லாம் கிடைக்கலன்னா குணா சுலபமான ஒரு வழி இருக்குது கடந்த ஆண்டு எஸ்பிஎம் கேள்வித்தாள்லாம் எடுத்து அந்த சிறுகதை பகுதியெல்லாம் பார்த்து ஒரு பயிற்சியாக செய்தால் கூட போதும் அதுவே ஒரு நல்ல அனுபவம் ஆயிரும் அவங்களுக்கு அடுத்தது சிறுகதையை ஆங்காங்கே விடைகளை பார்த்து எழுதக்கூடாது என்பதை மாணவர்கள் உணரணும் சரிங்களா கண்டிப்பா பார்த்து எழுதுகின்ற பயிற்சி அல்ல இது அறிதல் தெரிதல் புரிதல் விஷயத்துக்குள்ள வருகின்ற ஒரு செய்தி அறிந்ததை எழுத வேண்டும் தெரிந்ததை எழுத வேண்டும் புரிந்து கொண்டதை எழுத வேண்டும் சரிங்களா அப்ப புள்ளிகள் அதிகமாக இருந்தால் ஒரு இரண்டுக்கு மேற்பட்ட கருத்துக்களை மாணவர்கள் எழுத பழகிக் கொள்ள வேண்டும் அப்ப புள்ளிகள் குறைவா கொடுத்திருக்காங்கன்னா அந்த பகுதிக்கு குறைவான தகவல்களை எழுதவும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி அடுத்தது இறுதியாக பார்த்தீங்கனாக்கா உயர்நிலை சிந்தனை கேள்விகள் இருக்கு கீழ்நிலை சிந்தனை கேள்விகள் இருக்கு அப்ப உயர்நிலை சிந்தை சிந்தனைக்கான கேள்விகளுக்கு வந்து விடை சி
கண்டிப்பாக சார் ஆகிய இன்னைக்கு நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்க வந்து மாணவர்கள் எதெல்லாம் செய்யலாம் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க நிறைவாக இன்னைக்கு வந்து மாணவர்கள் வீட்டில இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கும் என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் நிறைவாக சிறுகதையை நன்கு வாசித்து புரிந்து கொண்ட பிறகு மாணவர்கள் அந்த சிறுகதையின் கேள்விகளுக்கு தேவைகளுக்கு ஏற்ப சிறுகதையில் இருக்கின்ற தகவல்களை பயன்படுத்தி விடை எழுத சொந்த வாக்கியங்களில் எழுத முயற்சி செய்ய வேண்டும் கண்டிப்பாக சரிங்களா அப்படி செய்தால் தான் நிறைவான புள்ளிகளை அவர்கள் பெற முடியும் நிறைவாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி வந்து தமிழ் மொழி தாள் இரண்டை பற்றி நம்ம கூட வந்து சொன்னதுக்கு மிக்க நன்றி சார் இந்த வேலையில் டிடி டிவியின் சார்பாக உங்களுக்கும் உங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றி சார் நன்றி குணா நன்றி ஆக மாணவர்களே வீட்டிலேருந்து இன்றைக்கி நிறைய பேர் நம்மளுடைய நிகழ்ச்சி பார்த்துருப்பீங்க குறிப்பாக எஸ்பிஎம் தாள் இரண்டில் இருக்கக்கூடிய சிறுகதை பகுதியை பார்த்திருந்தோம் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கின்றது ஆக வாசிக்கும் பழக்கத்தை மேலோங்க செய்யுங்க நிறைய விஷயங்கள் படிங்க நிறைய விஷயங்கள் தெரிந்துக்கும் பொழுது தான் உங்களுடைய எழுத்து அப்புறம் வந்து உங்களுடைய உங்களுடைய முன்னே அதிகமாக இருக்கும் ஆக இது அனைத்தும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் என்ற நம்பிக்கையோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் குணேசலன் சிவகுமார் மீண்டும் சந்திப்போம்